Čiže Windows 10 je najnovšia reverzia, ktorú vydal Microsoft. Stiaľoval som ju pred zopárňami nainštalované na starší notebook, nejaké delko. Čiže vidíme, že prihlasovanie je rovnaké ako Windows 8 jedničky, čiže je klasická plocha. Zadáme heslo, ktoré je samozrejme heslo od nášho účtu. Je si Windows samozrejme ako klasicky zasynchronizoval všetky údaje ako OneDrive a to. Čiže hlavnú zmenu, ako som už v ďalších videách bolo, bolo tá štart menu, taktiež aj PC settings, ktoré sa razantne zmenilo od pôvodnej verzie, kde boli Windows 8 ešte mala klasické setting, čiže bol to klasický ovládací panel, ako poznáme z Windows 7, čo už tuto nie je. Už je to viacej orientované na pekné pozadie, čiže je to je to dosť jednoduché, obsahuje to všetko, čo potrebujem, napríklad Windows Update, Review Builds, nejaké také veci. Môžeme si zalohovať, zalohovať si sa ja to nemôžem, keďže nemám takú kapacitu, ale je to jednoduché nastavenie, čiže je to viac stávané pre užívateľov že podľa mňa je nejaký like, čo sa počítačo veľmi nerozumie, si tu veľmi niečo nakliká jednoducho. Samozrejme pre nejakú lepšiu správu to už budú nejaké veci, ako to obísť a používať klasické. Čiže ďalej je tu obchod, obchod síce už obsahuje Windows 8, Vidíme, že je to starší notebook, ale načítava to rýchlo. Klikol som mal to rýchlo načítané, že je tam 20 gigový disk, ktorý neviem aký je starý, tak ide to veľmi svižne. Čo sa týka zaťaženia, rámky, využitia, čiže vidíme, že je CPU využené dosť a je to dvojadro. 1,2 GB RAM, skutku na tom systéme nebeží nič, nie je tu žiadne antivirák, nič komerčné. To som tu inštaloval len Mozilla, čiže nič iné tu nie je. Samotný systém zoberie okolo 1,2 GB RAM, čo je s tým treba počítať. Už vývojári s tým počítajú, že väčšina ľudí má RAMku viac ako 2 GB, čiže 2,5 GB ešte ako tak stačí, ale Reálne si na to nejakú mozilu alebo nejaký prehľadač, že sa spustne nejaké flashovské videjko, ktoré zatrepe 700 MB RAM, ešte zatrepe mozilu alebo nejaký prehľadač, tak máme celú RAMku, čiže treba počítať s tým, že na systémy už treba RAMku 4 GB a viac, iné sa to nedá. Čiže využitie disku je povedanie nulové, občas to niečo zapíše, budú to nejaké logy, čiže systém nie je nejak upravovaný, ide o klasickú verziu, určite sa to bude ani nejak natvitovať, nejako upraviť, ako je to u sedmičky, že sa to nejak upraviť, že by nežralo. Aby som vypl príklad ten Defender, tak už máme nejaké 100 MB RAM ušetrených minimálne. Čiže nejaký tento ovládací panel, že ten štart je podľa mňa viac prehľadnejší ako to metro, ale záleží na sile zvyku, keďže ja som zvyknutý na štart, tak ako viac inkriminujem k tomu to, ako keby som to mal prechádzať na to metro. To sa mi nepáči hlavne na metru, že sa to vyroluje na celú obrazovku a je to dosť také neprehľadné. Myslím, že je to výborné na tablety, tam sa to síce ovláda dobre, ale na klasickom počítači, desktope je to prakticky nepoužiteľné. Aspoň pre mňa. Takže štart. Štart obsahuje klasiku ako zmenšené metro. Čiže máme tu tieto aplikácie ako tako isto usporiadané ako voľi metre. Ale nám to nevyroluje na tú celú obrazovku, prirobili tu nejaký časť. Čiže samozrejme vypnutie počítača a 
Ďalej, tu máme tieto uh, na aplikácie, ako je toto v osmičke. Čiže uh, veľa vecí už nepotrebujeme inštalovať dodatočne, samozrejme operačný systém to už obsahuje. Čiže keď zväzneme nejaké staré systémy, tam potrebovali sme nainštalovať všetko. Uh, toto už Microsoft v novších systémoch um, viac uh, investoval do výbavy, čo sa týka softveru. Uh, čiže daný systém obsahuje všetko, čo by daný užívateľ mohol potrebovať. Čiže uh, tu máme nejaký prehrávač, môžeme uh, nejaké filmy pozerať. Uh, že samotný ten uh, Windows Media Player je obsiahnutý už e ešte stále, čo je nejaká dobrá vec, lebo je potrebné inštalovať inú aplikáciu. Uh, no, čiže tu sa nám zobrazujú novinky, uh, môžeme aj kalendár, sú to niektoré aplikácie, no, ja som ešte vôbec nespúšťal, oni by časom si vytvoria tie nahľady a tým pádom už to je, už to je krajšie. Čiže vidíme, že načítava to dosť dlhšie, je to spôsobené tým, že mám ten pomalý disk. Čiže tu máme ten náš kalendár, čiže môžeme si tu písať poznámky, to poviem je klasika ako Windows 8 jednička. Ďalej, nejakú uvítaciu obrazovku mi to nainštalovalo klasický Windows takže je to Tech Preview verzia Build čiže čo som skúšal mal by to byť najnovšia že som to nainštaloval akože z najnovšieho ISA tak ono si to ešte stiahlo nejaký Build dokonca si to stiahlo nejaké aktualizácie na Defend, na operačný systém, čiže Microsoft to ešte stále vyvíja. Je to len vývojový systém, ešte počítajú s tým, že takto to používa, si to môže meniť. Ďalej je tu nejaká zmenená politika, čo sa týka vývoja verzií. Čiže Microsoft prestúpil na trocha iné updaty, ako to bolo doteraz. Čiže buildy by sa mali uh, meniť takto, že uh, sa nebudú vyvíjať nejaké aktualizácie, budú sa len plátať nejaké, nejaké radantné chyby, ale ak užívateľ bude chcieť prechádzať na nové jadro, že bude, te, uh, bude nejaké dve skupiny ľudí, Čiže tie budú, časť, jedna skupina bude stiahovať tie buildy rýchlejšie, čiže tu si to môžu nastaviť, e, e, síce už to sa niekto klikajú, môžu sa nastaviť, že stiahovať e, buildy ako prvý, čiže keď Microsoft vydá novú verziu operačného systému, čiže ten, e, to jadro, automaticky sa to stiahne, e, a nainštaluje ako prvý. Čiže títo ľudia to odladia. Čiže keď Microsoft zistí nejaké chyby, tak jednoducho to opraví. A ďalšia skupina ľudí, sú to ľudí, by to bolo akože sklasifikované, že títo budú stiahovať tie budú o, s nejakým oneskorením, čiže Microsoft počíta, že tieto už budú viac odladené, čiže nemôžu nastať nejaké chyby. Tým pádom chce e, zaviesť niečo ako testovanie. E, Čiže niektorí užívateľia môžu ako dobrovoľne v rámci úhľavej licencie si rýchlejšie aktualizovať operačný systém a no, novinky, ktoré napríklad pridá, ale s tým, že to testujú a potom tí ďalší, čiže nejaké bežní užívateľia, tak to niektorým je to jedno, keď viem, niektorí ľudia majú vypnuté aktualizácie, lebo z Windowsy sú na čierno a pohode chodí na tom Windowse aj, ro, aj zo pár rokov. Im to nevadí, ale tá ďalšia budú tie iba stiahovať tie stabilné verzie, čiže nebude, nemali by sa tam dostať už také razantné chyby, že ako teda niekedy Microsoft vydal aktualizáciu, ktorá bola totálne chybná. Skutku bol bol všetko. Čiže vidíme, že máme už no, uh, novú verziu Preview Build. Čiže môžeme si to zaťahnuť, ono sa to teraz pripojí, ono sa to stiahne neviem koľko gigabajtov, 
že to bude dotrvať dlho. Vidíme, že to má krasový VIA. Ešte pred dvoma dňami, čo som to skúšal, tak nebolo nič. Všetko mi vypísalo, že všetko je najnovšie, čiže už vidím, že o dva dní už je nejaká nová verzia. Že sa to snaží Microsoft čím skôr vyvíjať. Páči sa mi to, že je to dlhá testovacia doba. Keďže si vezmeme, že si aspoň odvadiate muchy, lebo sú užívateľia, ktorí to testujú, ktorí to používajú v reálnej prevádzke, používajú to doma, na notebookoch a tým pádom sa tie muchy systému odchytajú. Čiže to je výhoda toho beta testovania, čo je to ešte len previewbuilds. Ale aj zase na operačnom systéme funguje všetko, čo aj na sedmičke, čiže testujem tu napríklad Mozilla 36-ku, to je to beta verzia. Neviem, aké sú to, ešte som na sedmičke som to netestoval, ale na osmičke nábeh je dosť rýchly, čiže by mala ísť nejaká 36-ka, keď sa dobre pamätám. 36-ka, no 36-ka je beta, čiže vidíme, že už nejaké aktualizácie, hej, na tú betu sú. Na to som mal vypnutý notebook asi 2 dní, keďže som nebol doma. A už vychádzajú nové aktualizácie, čiže vývoj ide ďalej. Čo sa týka Firefoxu, tak po spustení Firefoxu väčšinou na sedmičkách na tom takto ten nový Firefox, že je veľa RAM. Tuto vidíme, že iba 64 MB, sice keby som spustil nejaké videjko na YouTube, tak automaticky to zrastie na nejakých zo pár stovak MB, keďže na sedmičke dostať Firefox na 3 GB nie je problém v rámke, záleží pri toho, ako máme rámku, takže keď máme veľkú rámku, tak sa to naindexuje na zo pár desiatok gigabajtov a síce potom to už mrznie, seká, ale tak akože ide to. Čiže vidíme, ono sa to teraz rozhodlo, že Firefox sa aktualizuje. Ďalej, čo tu možno chýba, je keď príde myškou do pravého rohu, tak keď to nám nezobrazí tú lištu, ako je to vo smyčke, že sa nám zobrazila nejaká lišta s nastaveniami, sme tu mohli dávať. Čiže aj keď tu prídem, prejdem myškou, nič sa mi to nezobrazilo. Čiže aj klasicky tu ostalo tlačidlo na plochu, dostať sa na plochu hodinky. Čiže veľa sa systéme ako nemenilo, menilo sa možno aj v jadre, čo bežný užívateľ ani nepocíti. Čo sa týka stability, zatiaľ je to vývojová verzia, takže neviem. Systém vyzerá dosť stabilne, ešte mi nezmrzol. Sice pri prvej verzii testovacej desiatky, tak čo som to nainštaloval, dal som to vypnúť a ono to hodilo rovno ten ich nový bluescreen. Takže, ale to už potom to opravili, tak dúfam, že už nie sú nejaké chyby. Takže... Čiže to by bola nejaká tá osmička, desiatka, Windows 10. Osmičku, osmička už je predají.